என்ன <laughs> 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 சார் பேர் தியாகராஜன் தியாகராஜன் பசங்க இருக்காங்களா ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க பேரு பெரிய பேர் சுரேஷ் சின்ன பேர் தினேஷ் என்ன பண்றாங்க அவங்களா பெரிய பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் மாலதி மருமக ஓகே ரெண்டு பேத்திங்க இருக்காங்க ஓகே சின்னவன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டெரக்ஸ் அந்த ஷாப் பிசினஸ் வீடு இதெல்லாம் போக உங்களுக்கு வேற என்ன எனக்கு குக்கிங் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் குக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன மாதிரி குக் பண்ணுவீங்க எனக்கு என்வி ஸ்பெஷல் ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய செய்வேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் பிரியாணி <laughs> <laughs> நீங்க உங்களுடைய சொரா புட்டு அந்த சிக்கன் எல்லாம் பசங்க வந்துட்டு விரும்பி சாப்பிட்டுருக்காங்க ஆமா உங்க டிஷ்ஷை வந்துட்டு பாராட்டினது மட்டும் இல்லாம வேற ஏதாவது கலாட்டா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆமா நான் வந்து முந்திரி நாள் மீந்த இட்லி எடுத்து உப்மா பண்ணி கொடுப்பேன் அடிக்கடி அடிக்கடி வந்து உப்மா உப்பு பண்ணுவேன் அது வந்து என்ன வேஸ்ட் பண்ணாம நேற்று பழத்தை எல்லாம் கொண்டு வந்து பண்ணி ரைஸா வேற மாத்தி கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் அது கூட வேஸ்ட் பண்ண மனசு வராம ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க பிள்ளைங்க ஒரு நல்ல குணம் உங்க கிட்ட பொருளை வந்துட்டு சாப்பாட்டு பொருளை விரைய பண்ண விரைய பண்ண கூடாது ஒரு நல்ல பாராட்டக்கூடிய ஒரு குணம் தான் ஐ ரியலி அப்ரிசியேட் யூ இனி கால என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணீங்க एक्चुअली இனி கால ஆனின் ரவா தோசை ஓகே உளுத்த பருப்பு சட்னி உளுத்த பருப்பு சட்னி உளுத்த பருப்புல சட்னி சூப்பர் நான் டேஸ்ட் பண்ணலாமா கண்டிப்பா சாப்பிடலாம் வாங்க இங்கே கொண்டு வட்டுங்களா இல்லை இல்லை நம்ம போய் கிச்சன்லேயே பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க எங்கள் கிச்சன் பாருங்கள் கிச்சன் ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப ப்ராடாகவே இருக்கு உங்கள் கிச்சன் ஓகே சூப்பர் என்ன காலையில் செஞ்சீங்க காலையில் இன்றைக்கி ஆனியன் ரொம்ப தோசை பண்ணேன் உளுத்த பண்ணி கொஞ்சம் கொடுங்க நான் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் சாப்பிடுங்களேன் ஆனியன் ரவா தோசையா ஆமாங்க உளுந்து சட்னி சொன்னீங்கல்ல ஆமாங்க ஆனியன் போட்டுருக்காங்க ரவா தோசையில தோசையும் சட்னியும் நல்லா இருக்கு தேங்க்ஸ் உளுந்து நல்லா வறுத்து அரைச்சு இருக்கீங்க இல்லையா உளுந்து கொஞ்சம் வறுத்து காஞ்ச மிளக வறுத்துட்டு புளி வச்சு தேங்காய் எல்லாம் வச்சு அரைச்சேன் உங்களுக்கு <laughs> வெங்காயம் 
உங்க கிச்சன்ல வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான டிஷ் பண்ணனும் அப்படினு ஒரு ஆர்வமா வந்திருக்கேன் நான். நான் ஆர்வமா பண்ணலமே. ஓகே फ्रिज பார்க்கலமா? பார்க்கலமே. வேற ஏதாவது உங்களுக்கு வேணா சொல்லுங்க நான் வைன தட்டுமா? உங்க கிச்சன்ல என்ன இருக்கோ அதுதான். சரிங்க. இருக்குறத வச்சு சூப்பரான ஒரு டிஷ் நான் பண்ணி தரேன். ஓகே ஓகே தாராளமா பண்ணலாம். ஓகே. பெருசா இருக்கு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரெஷாவே இருக்கு. ஓகே. இத புடிங்க. கொடுங்க. கொத்தமல்லி <laughs> 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 எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி போதும் போதும் இஞ்சி பேஸ்ட் அது இது கொத்தமல்லி இது இருக்கு பூண்டு தனியா இஞ்சி தனியா பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஆமா தனி தனியா வச்சிருக்கேன் சரி சரி சூப்பர் சூப்பர் இப்போ வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் இருக்குது கொஞ்சம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிற ஒரு ஐடியா வருது உங்ககிட்ட फ्लावर இருக்கா இருக்குங்க கார்ன் फ्लावर இருக்கு அரிசி மாவு எல்லாமே இருக்கு கொஞ்சம் கடல மாவு இருக்கு இருக்கா இருக்கு சூப்பர் ஒரு பெஸ்ட் டிஷ் பண்ண போறேன் தாராளமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா என்ன பண்ண போறேன் நீங்க என்ன ஐடியாவே தெரியல இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம ராஜா ராஜேஸ்வரி கிச்சன்ல வந்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்காக வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டா பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் ஒன்னு பண்ணலாம் அப்படினு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் காலிஃப்ளவர் வச்சிருக்கேன் ஒரு கர்நாடகா ஸ்டைல்ல வந்துட்டு கோபி garlic bisul சொல்லுவாங்க கோபி garlic bisulனா garlicன்றது பூண்டு கோபி அப்படினா காலிஃப்ளவர் bisul அப்படினா oil ல ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற ஒரு ஐட்டம் கோபி கார்லிக் பீசல் இன்னைக்கு உங்களுக்காக நான் பண்ண போகிறேன் முதல்ல வந்துட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றி சூடுபடுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே நடுப்பு ஆன் பண்ணுங்க எண்ணெய் காயிறதுக்கு எப்படியும் நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்குள்ளே அப்படியே ஊற்றவா யூஷுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க காலிஃப்ளவரில் காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரி பண்ணால் காலிஃப்ளவர் பொரியல் பண்ணுவேன் எக்கு போட்டு அப்புறம் காலிஃப்ளவர் கிரேவி மாதிரி பண்ணுவேன் ஓகே காலிஃப்ளவர் வெஜிடபிள் ரைஸில் போட்டு காலிஃப்ளவர் பண்ணுவேன் ஓகே எண்ணெய் காயிறதுக்கு எப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த காலிஃப்ளவரை ஒரு ஒரு பூவாக உதிர்த்து எடுத்துடலாம் சரிங்க பூ போடுறதுக்கு ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஆ எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு காலிஃப்ளவரில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன பூச்சி இருக்கும் இல்லைங்களா ஆமாங்க அதனால நம்ம கையால் எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா அது நமக்கு இருக்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்துட்டு சுத்தப்படுத்திக்கலாம் ஃப்ரீ டைம்ல என்ன பண்ணுவீங்க குக்கிங் இல்லாம குக்கிங் இல்லாம வீட் ஃப்ரீயா இருக்கு சோ டிவி சேனல் பாத்துட்டு இருப்பேன் டிவி பாப்பீங்க எனக்கு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பிசினஸ் வேற நிறைய இருக்கு ஓகே சைட் பிசினஸ் வந்து டப்பர்வேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டப்பர்வேர் ஆமா ஓகே டப்பர்வேர்ல மேனேஜராவும் இருக்கேன் வெரி குட் வெரி குட் இது போதும் அடுத்து வந்துட்டு எல்லாத்தையும் மேரினேஷன் பண்ணப் போறோம் mix பண்ணிட்டு சரிங்க கொஞ்சம் பூண்டு பூண்டு இந்த பூண்டு இதுலயே வெச்சுக்கோங்க வெறும் <laughs> ஆ 
கொஞ்சோண்டு <laughs> என்ன பண்றீங்க இத வந்துட்டு அதுல ஆட் பண்ணிடணும் இத வந்து லைட்டா தண்ணி தெளிச்சி மேரினேட் தண்ணி தெளிச்சி மேரினேட் பண்ணிக்கணும் அப்படியே என்ன காஞ்சி சப்பாருக்கு இது உடனே பரட்டினீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த மசாலாலாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பரட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த மசாலா வந்துட்டு அதுலேயே இருக்கும் இதெல்லாம் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு நம்ம சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு கலரும் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக மேட் பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் எ வெரி பேட் ஃபார் ஹெல்த் ஓகே அதனால் என்ன நம்ம காரம் வேணும் அப்படின்னா இந்த காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கலர் போட்டு செய்யலாம் அப்படிங்களா இல்லை இன்னும் கலராக வேணும் அப்படின்னா இந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆமாம் அது போட்டிங்கன்னா காரம் கம்மியாக இருக்கும் கலர் அட்ராக்ட் கலர் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் காஷ்மீரி சில்லி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ரெட் டிஷ் நீங்கள் ஜென்ரலாக சொன்னீங்கல்ல கரிசு கிரேவி பண்ணுவேன் பொரியல் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பியே சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்கும் உடனே பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் கறி பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்துட்டு கட் பண்ணி பதக்கி அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணாமல் இது மாதிரி பண்ணி கொடுத்து கட்டி மேரினேஷன் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு உடனே ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்ததும் ஸ்டார்டர் மாதிரி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வெரி குட் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாகவும் இருக்கும் வெரி குட் டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகிறேன் அது வந்துட்டு இதில் பூண்டு போட்டிருப்போம் பூண்டு முந்திரி பருப்பு போட்டுருக்கிறதுனால அந்த பூண்டு முந்திரி பருப்போடு சேர்த்து அந்த காலை பேர் சாப்பிடும்போது டிஃப்ரெண்ட்டான டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் எடுக்கும்போது நம்ம கருவேப்பிலை போட்டு எடுப்போம் ஓகே ஃப்ரீயாக எடுக்கிறோம் பார்த்திங்க கடைசியாக அப்போ வந்து கருவேப்பிலை மேலே போட்டு மொத்தமாக வாடுறது அந்த மாதிரி வாடி கொடுக்கும்போது கருவேப்பிலை ஃப்ளேவரோட ரொம்ப நல்லா நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதே இதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ப்ரொக்கோலி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இதில் கூட அந்த மாதிரி அழகாக ஃப்ரை பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு கருவேப்பிலை வந்துட்டு போட்டுட்டு வர வேண்டிய கருவேப்பிலை போட்டால் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா எடுக்கும்போது போட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு இதோட வரும் இது பொறிச்சு எடுக்கும்போது டிஷ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்டு பாருங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்போ தெரியும் இன்னும் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறீங்க இப்போ 
இப்போ சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் பார்க்குறதுக்கே டிஷ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக நல்லாயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட் அது தேங்க் யூ குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்றது குழந்தைங்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் நமக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த கார்லிக் அந்த கேஷ்யூ எடுத்து சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் பூண்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காது இந்த முழுசாக சாப்பிடணும்னாக்கா இன்றைக்கி இது சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி விரும்பி நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க பிடிக்கும் தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க் யூ எல்லாமே இந்த டிஷ் பார்த்தாலே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது டிஷ் பார்த்த உடனே தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் மேம் உங்கள் கிச்சனில் வந்துட்டு சர்ப்ரைஸாக உங்களுக்காக ஒரு டிஷ் பண்ணியிருக்கிறது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்கும் இன்னும் எங்கள் வீட்டுக்கு குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்டா இன்னும் லைக் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே எங்கள் பிள்ளைங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா டேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பண்ணி எல்லாருக்கும் காட்டுறீங்க இது எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஞாபகம் இருக்கா திரும்ப ஒருத்தர் சொல்லவா ஒன்னாச்சு <laughs> எலுமிச்சப்பழம் ஜூஸ் எலுமிச்சப்பழம் ஜூஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் உப்பு மிளகாத்தூள் அரிசி மாவு சோள மாவு மஞ்சத்தூள் கடலை மாவு போட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் பூண்டு முந்திரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஃபுல்லாக மேரினேட் பண்ணுறோம் நல்லா மேரினேட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி மேரினேட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் வந்துட்டு உதுத்து விட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு எடுக்கிறோம் இதுதான் கோபி கார்லிக் பிஸ்ஸு நான் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு என்னோட கிராண்ட் டாட்டர்லாம் இருக்காங்க என் டாட்டர்லாம் இருக்காங்க அவங்க கண்டிப்பா கொடுங்க கண்டிப்பா கொடுங்க அவங்க டேஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க போலாம் வாங்க ஹாய் பேபி ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் ஆண்டி ஹாய் உங்க பேர் என்ன ஜிதேஷ் வாவ் சூப்பர் நேம் பாப்பா பேர் என்ன ஜிதேஷ் என்ன பண்றீங்க நீங்க படிக்கிறீங்களா எங்க படிக்கிறீங்க சிக்ஸ் அப்படியா நீங்க எங்க படிக்கிறீங்க நான் எல்சி அப்படியா எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா படிப்பீங்களா நல்லா விளையாடுவீங்களா நல்லா சாப்பிடுவீங்களா அப்போ அதை சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இந்தாங்க நீங்கள் டேஸ்ட் பாருங்கள் இந்த டேஸ்ட் பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்களே சாப்பிடுங்க 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 சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டு ஆ சரி சூடாக இருக்கா ஆரி அடிச்சும் சாப்பிட்டுக்கோ இந்தா ஊதி சாப்பிடுங்க இது ஊதி சாப்பிட்டு பாரு ஆரி அடிச்சும் சாப்பிட்டு பாரு சொல்லுங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள் சூப்பராக சூப்பரா இருக்கா பிடிச்சிருக்கா சின்ன குட்டியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்களா பிடிச்சிருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பாட்டு பாடுவீங்களா ரொம்ப நல்லா ஆடுவீங்களா ரொம்ப நல்லா பாட்டு பாடுவா பாட்டு பாடுவீங்களா அப்ப எனக்கு ஆன்ட்டிக்கு ஒரு பாட்டு பாடி காட்டுங்க ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனி நமஹ அத त्रयोदशோதயாயக ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் ஸ்ரீரம் காந்தேய எனக்கு <laughs> <laughs> ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இன்னும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நான் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ மேம் தேங்க் மறுபடியும் சந்தேகம் கிடைக்கும் போது சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு பாய் 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 தேங்க் யூ தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ மேம் காலிஃப்ளவர் பிஷூல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் காலிஃப்ளவர் சோளமாவு பூண்டு 
மிளகாய்த்தூள் கருவேப்பிலை எலுமிச்சம் பழம் அரிசி மாவு மிளகுத்தூள் கடலை மாவு முந்திரி மஞ்சள் தூள் பூண்டு பேஸ்ட் எண்ணெய் மற்றும் உப்பு முதலில் காலிஃப்ளவரை துண்டு துண்டாக வெட்டிக்கொள்ளவும் பின் பூண்டு முந்திரியையும் எடுத்துக்கொள்ளவும் பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்ட் எலுமிச்சை சாறு மிளகுத்தூள் உப்பு மிளகாய்த்தூள் சோளமாவு அரிசி மாவு மஞ்சள் தூள் கடலை மாவு பின் எடுத்து வைத்துள்ள காலிஃப்ளவர் முந்திரி பூண்டு சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக கிளறவும் பின் கடாயில் எண்ணெயிட்டு எண்ணெய் காய்ந்தவுடன் கிளற வைத்த காலிஃப்ளவரை எண்ணெயில் இட்டு சிறிது நேரம் வெந்தவுடன் இறுதியில் கருவேப்பிலையை போட்டு பொறித்து எடுக்கவும் இப்பொழுது சுவையான காலிஃப்ளவர் பிஷூல் ரெடி